Kwa majina naitwa Justin Semangwa. Mimi ni mkazi wa Songwe. Katika wilaya ya Mbozi, kijiji cha Msia. Nilizaliwa katika familia ambayo naweza nikasema kwamba ni familia maskini. Ijapokuwa tulikuwa na uhakika wa kupata chakula na kula milo mitatu kabisa. Swala la kula halikuwa tatizo. Halikuwa tatizo kabisa. Kwani kwa maisha kijijini ukikosa chakula basi ni mzembe kupitiliza. Yaani hata kula tu kwa jirani unashindwa. Ah. Kijumba cha nyasi cha vyumba vitatu ndicho kilicho nikuza mpaka kufikia umri wa miaka kumi na mitano. Na hapo nilianza kujiona ni mkubwa kwani hata shule tulifundishwa kwamba unapoanza kuingia ile stage ya balehe eh, basi ndo dalili ya kuanza ukubwa. Sauti ya babangu ilisikika akisema hivi utakuwa lini wewe. Ni sauti ya baba akiongea kwa ukali na kunifanya nikasirike sana. Kwa sababu kila siku baba huniambia mimi ni mtoto ili hali nilijiona kwamba mimi nimeshia kuwa. Unajua inauma sana mtu anakuambia utakuwa lini utakuwa lini. Still mimi nilikuwa najiona ni mtu mkubwa. Sasa nikaona nimemuuliza baba. Kwa nini mimi nimefanyaje baba? Nilihoji katika hali ya mshangao kwa sababu kikweli sikuona sababu ya baba kunikoromia kiasi kile. Na ukizingatia ndo nikiwaza nilikuwa narudi kutoka shule. Babangu akaniambia hivi mara ngapi na kukanya kuhusu kuongea na Asia? Yule binti wa mzee eh mwashirindi. Na kukanya mara ngapi? Unisiki? Aliongea baba na safari hii macho yake yalishaanza kuwa mekundu na mishipa yake ilimtoka kweli kweli kwa sheria kwamba alikuwa amekasirika sana na hapendi mambo ambayo mimi nilikuwa nayefanya. Kwa vile namtambua baba yangu akiwa amekasirika. Kwa kweli sikutaka kuendeleza majibizano na yeye. Zaidi tu nikawa nime calm down, nikawa mpole kama vile nimenyeshewa na mvua. Kisha nikachukua begi langu na kwenda chumbani moja kwa moja ambapo nilifika chumbani na nikajirusha kitandani na kisha nami nilifuata haukupita muda tangu nilipoweka mgongo wangu juu ya kitanda usingizi ulinipitia hii ni kutokana na kuchoka na umbali kati ya shule ya sekondari wasa na makazi yetu yalipo palikuwa pana umbali nilikuja kushtuka baada ya kuhisi kwamba nimeguswa na kitu fulani na nilipofungua macho yangu tayari nilikutana na baba. Baba ambaye aliniamuru kwamba ni amke haraka. Kwa ni kulikuwa kuna kazi ya kuhamisha vitu kutoka kwenye nyumba ya nyasi na kuvipeleka kwenye nyumba yetu mpya. <sighs> Sikuwa na namna. Nilipoangalia nje kulikuwa kweusi lakini giza lilikuwa halijatanda kabisa. Na kwa kukadiria ilikuwa ni majira ya saa moja viza usiku. Nilijiuliza sana kwa nini baba hakusema tuhamishe vitu tu yeye tuhamishe vitu mchana? Kwa nini anasema tuhamishe vitu usiku muda ule? Maswali yangu hayaweza kuisha moyoni. Bari moja kwa moja kabidi nimuulize nimuulize baba. Nikamuuliza baba kwa nini tunahamisha vitu usiku na sio mchana? Baba kusema kweli alinikata jicho kali sana mpaka nikaogopa. Baba hakunijibu ilo swali ambalo nilikuwa nimemuuliza kwa nini tunamisha vitu usiku na sio mchana. Na mimi sikuhitaji tena jibu. Jibu la swali ambalo nilikuwa nimemuuliza baba kwa nini nilishatambua kwamba baba hakupenda lile swali langu. Baada kumaliza hiyo kazi ya kuhamisha vitu Mama alipika chakula na kisha tulikula. Na mi baada ya kula nilienda zangu chumbani kuchukua madaftari yangu kwa lengo la kujisomea. 
Lakini kwa sema kweli nilishangazwa sana uvivu nilokuwa nao siku hiyo. Niliposhika daftari nilisenzia lakini nilipoachia nilijiona nisiye na uchovu wowote ule. Nikishika daftari na senzia nikiliacha daftari na kwa niko sawa. Kwa kweli niliamua kupuuza hiyo hali na kuyatayarisha madaftari yangu kwenye begi kisha kulivuta blanketi langu tayari kwa ajili ya kulala tena. Nilipanga kwamba ningeamka kusoma usiku wa manane kwani huo ndio muda akili na kuemetulia na kuna kuwa hakuna vurugu vurugu. Ajira ya sanane za usiku nilishtuka ghafla kutokana na bati za nyumba kupiga makelele sana kutokana na mvua kubwa iliyokuwa ikinyesha usiku huo. Hakika mvuele lindishangaza sana. Kwani ilikuwa ni majira ya kiangazi. Sasa inakuwaje mvua kubwa kiasikili na nyesha majira ya kiangazi. Nilendelea kuwaza. Niliwaza sana. Kipindi na waza hayo nilisikia kishindo kikubwa sana maeneo ya Seblen. Hakika kishindo hiki kilipelekea moyo wangu kuweza kupasuka pa. Mapigo ya moyo yalianza kudunda kwa kasi mno kabla sijakaa sawa nilianza kusikia bahati zikigonga gonga kana kwamba kuna vitu vilikuwa vikicheza kama mtoto wa kiume nilipata ujasiri kisha haraka nilinuka na kutoka kuelekea huko Sebleni ambapo katika hali kustajabisha nilikiona kibuyu cheusi chenye shanga zinazowaka kama taa na kilikuwa kinang'aa Macho yangu yalinitoka pima na kisha kibuyu kile kikapotea Baada ya hapo kila kitu kilikoma hata mvua iliyokuwa ikinyesha iliacha na kukawa shwari kabisa Sikuwa na budi kuweza kurudi nyumbani kwa hofu sana kwani nilichokiona ilikuwa ni maajabu kwa upande wangu na moyo wangu haukuwa na amani bata kidogo nilifika nikavuta shuka nilivuta shula, shuka langu nikajifunika gubi gubi nikiwa nina hofu sana yote hii ni kufanya usingizi uwa kunichukua baada ya kupitwa na usingizi nilikuja kuzinduka majera ya alfajiri kama ilivyo kwa kawaida yangu kwa ikweza kuamka kabla ya yote na kuandaa kifungua kinywa kabisa kisha kuwa shule na wiki hiyo ilikuwa ni wiki ya mwalimu mkali kuliko wote pale shule nilijinyosha na kisha kutoka nje kwa lengo la kuwasha moto lakini nilishangaa sana baada ya kukuta nyumba yetu ya zamani ikiwa imeungu imeanguka im, Haraka niliingia ndani na kumgongea baba ambaye alitoka na kuangalia hali halisi. Lakini baba hakuonekana kushtuka kwa chochote kile. Ili hali nyumba ilikuwa imeiba imebomoka imeanguka. Baba kuonesha kushtuka. Tukiwaambia mnakuwa wabishi. Aliongea baba yangu na kisha akaingia ndani. Akaniacha na maswali mengi sana. Kama nisha kitu gani? Manendo ya baba yani nilishazoea. Na hata alivyoongea nilijua huenda ni asira tu ya nyumba yake kuweza kuanguka. Na alipomaliza kuongea maneno hayo alirudi ndani. Nami kwa kuwa ah, jiko nalo lilikuwa limeanguka basi sikuwa na namna ya kufanya zaidi tu. Niloga maji ya baridi na kwa kuwa nilikuwa na akiba ya pesa nilibeba ili nikaitumie shuleni kwa masuala ya chakula endapo nje kinyuma. Majira ya saa 12 nilianza safari ya kwenda shule. Na njiani nilikutana na wanafunzi wenzangu waliokuwa na baisikeli ambapo mmoja alinipa lifti kwani alikuwa ni rafiki yangu sana. Na lengo lilikuwa ni kuwahi kufika shuleni ili tupukane na adhabu ya mwalimu Chimota. Mwalimu Chimota alikuwa akiogopeka kwa bakora zake pale shuleni. Ole rafiki naona nyumba yenu imeanguka mmepona. Aliongea rafiki yangu thabiti tukiwa 
tumepakizana kwenye baisikeli yake tunaelekea shuleni. Nikamwambia da asante rafiki yani hata sielewi. Mwana mvua kubwa imenyesha usiku kwa mke leo. Mpaka kupelekea nyumba yetu ya zamani kuweza kuanguka. Niliongea maneno ambayo alimshangaza sana Thabit. Kwanza alishangaa kusikia eti kwamba kuna mvua imenyesha usiku kwa mkia siku ya leo. Thabit akanambia mm. Huko ni noma tu. Maana mimi nimeamka sana na usiku nilikuwa nasoma sasa hiyo mvua wewe wewe umeisikia wapi hiyo mvua mbona mimi mvua Alihoji thabiti na kunifanya nimsimulie kila nilichokisikia usiku lakini ajabu nilipotaka kuongea juu ya kibuyu cheusi nilimuona asiye pembeni yangu akinikata jicho kali sana kisha kuweka ishara ya kidole mdomoni akimaanisha kwamba nisiseme chochote Ah Hakika nilishtuka sana na mshutuko huo uliambatana na kigugumizi ambacho kilimfanya rafiki yangu thabiti ashangae pia kwa nini nimepatwa na kigugumizi ghafla ni kwashindwa kuongea Thabiti akaniuliza vipi chali mbona uendelee ongea wewe Alinihoji thabiti na wakati huo tulikuwa tumeshafika shuleni Sauti ya mwalimu Chimota ndiyo ilo nishtua ikitoa moro tusimame kwani wote tulikuwa tumechelewa hapo nilishuka kwenye baisikeli ya rafiki yangu thabiti rafiki yangu thabiti akaenda kuiegesha baisikeli yake mahali ulipokuwa mti wa kivuli kisha tukajikusanya na kukamilisha idadi ya wanafunzi ishirini kwa makadirio baada ya hapo niliweza kumuona asia na kisogea kwenye kundi hilo na kuzidi kuongeza idadi Kiukweli nilipomwona Asia moyo wangu ulishtuka sana. Na kufanya kumbukumbu ya tukio lililotokea muda mfupi. Wakati nazungumza na Thabiti lile tukio likawa kama limeirudia hivi akilini. Na kunifanya ghafla nipate hofu ambayo ilinifanya kijasho cha mbamba kinitoke. Ina maana huyu amechelewa? Hivi asiana nini huyu? Mbona anajikuta Nampenda sana tena ghafla tu. Hayo nilijiongelesha mimi mwenyewe maswali ambayo hayakuwa na majibu. Hapakuwa na mtu kuweza kunijibu. Hivyo aliishilia hewa ni hewani tu. Kisha macho yangu yalimwangalia Asia ambaye naye Asia aligeuka na kufanya macho yetu ya gongani. Lakini niliona kitu cha tofauti sana kwenye macho ya Asia ambapo alimano sura nizimie. Nikiwa katika hali ya sitofahamu Mwalimu Chimota alitoa muru tuanze kupita mmoja mmoja na kupigwa bakora kama adhabu ya kuchelewa shule. Alianza thabiti ambapo alifika na kuinama au kama ilivyozoeleka kupinda saba. Ah, Mwalimu Chimota alinua fimbo yake lakini kabla haijatua kwenye makalio ya thabiti. Shati la Mwalimu Chimota liliweza kuchanika kwenye makwapa na zipi ya suruali kafunguka. Vicheko vya wanafunzi ndivyo vilivyoshtuo vilivyomshtua sana mwalimu Chimota kwa sababu hakuelewa ni kitu gani kimetokea na alipokuja kugundua aligafirika dhana jasho likaanza kumtoka kisha mikono yake ilianza kumtetemeka vibaya mno Tukasikia tu oh, 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 ondo, oh, ondokeni hapa haraka sana Aliongea hivyo mwalimu Chimota huku naye akiondoka na kwenda nyumbani na hakurudi tena shuleni siku hiyo Hakika wanafunzi walicheka sana. Na ilikuwa burudani sana siku hiyo. Na hiyo ndio ilikuwa story ya siku ya kwanza. Kila mwanafunzi ukizingatia. Hakuna mwanafunzi aliyempenda mwalimu Chimota. Hiyo ndio ilikuwa story kwa siku hiyo, yani kila mwanafunzi alikuwa analizungumzia hilo. Baada ya kufanya shughuli za usafi, kila mwanafunzi aliruhusiwa kwenda darasani lakini baada ya muda tulitolewa kwa kengele ambayo iligongwa kuashiria kwamba wote tukutane tukutane mbele ya ofisi ya mwalimu mkuu wa shule mkuu wa shule alianza kuguna kama ishara ya kuweka koo lake sawa kisha akaanza kuongea poleni kwa usumbufu pia poleni kwa nitakachowaambia sasa aliongea mwalimu mkuu kisha akapumzika na kuendelea kuongea 
mwalimu wenu Chimota amepatwa na ukichawa ghafla. Na hivi sasa amekimbilia kusikojulikana. Yatupasa kumwombea sana, pia hii inahusishwa na nguvu za giza, mambo ya ushirikina. Mwalimu mkuu alipongelea maswala ya mambo ya kishiriki na moyo wangu ulipasuka pa. Kisha nikakumbuka yale ninayo yaona kwa asia. Hakika niliogopa sana. Ina maana asia ni mchawi au? Na kile kibuyu je? Nilipoendelea kuwaza hayo ghafla nilimona asia akiwa pembeni ya mkuu wa shule. Tena asia alikuwa akicheka na kumzomea kwa kuweka mikono yake kichwani. Kisha kuichezesha kama popo na kutoa ulimi kisha kicheko kikali kilifuata. Nami sikuweza kuvumilia. I say nilizimia hapo hapo msikilizaji. Baba alikuja bila hata kuambiwa. Na mambo yote Nilikuwa nayaona lakini sikuwa na uwezo kusema. Yaani kwa kifupi nilikuwa kwenye ulimwengu mwingine kabisa ambao niliweza kuona kila jambo linaloendelea lakini sikuwa na uwezo kufanya chochote kile wala kuongea jambo lolote lile. Nikiwa katika ulimwengu huo nilimwona mwalimu Chimota akiwa buheri wa afya tena akiwa amesimama eneo lile lile la shule ambapo ni asembo ya wanafunzi alikuwepo Nilitaka kujaribu kama nina nguvu ya kufanya jambo lolote. Nilinuka pale nilipolala kisha nikaanza kuzipiga hatua zangu. Lakini nikashangazwa na hatua zangu kuwa ndefu sana. Yaani hatua moja ilikuwa ni sawa na hatua moja za kawaida. Wazo langu lilikuwa ni moja tu. Nipate kujua mwili wa mwalimu Chimota ulipo ikiwa nafsi yake niliiona mahali tulipokuwa tumekusanyika. Nilipoaza hivyo tu ghafla nilijikuta niko pembeni kidogo ya shule. Nyuma ya vyo vya wasichana na chini ulikopo mwili wa mwalimu Chimota ukiwa unatoa machozi hakika niliona huruma sana. Nami nilijikuta nikidondosha machozi kisha nikawaza kurudi pale ya sembo walipokuwa wanafunzi yani paredi. Nilifika pale na kumkuta baba akiwa kashafika. Na tayari niliona yani kachanganyikiwa kabisa kwani nilionesha kama vile Nimepoteza maisha. Hakika nilimonia huruma sana baba yangu. Nami nilijikuta nikilia katika ulimwengu huo. Lakini nilishangaa kuona mwili wangu nao ulikuwa ukitoa machozi ambapo baba aliyafuta kupitia kitambaa chake. Macho yangu yaliangaza huku na kule na hapo nilimwona mwili mchimota. Nilimona mwalimu Chimota. Nikamwa kumfata mwalimu Chimota lakini kadiri nilipokuwa namkaribia, ndivyo naye alipozidi kunikimbia. Nami nikaongeza mwendo naye akaongeza mwendo vivyo hivyo. Nilipo mkaribia nilianza kusikia makelele ya mwalimu Chimota akilalamika ya kwamba naungua. Na nilipojiangalia, niliona kweli nilikuwa na waka moto. Msikilizaji siku sita. Siku sita kumwamuru arudi kwenye mwili wake na apate kuamka. Katika hali sio kwa kawaida mwalimu Chimota alitii na baada ya muda aliinuka akiwa utupu kabisa na kuanza safari ya kwenda paredi. Kisha kiri yangu ikanituma nirudi tena maeneo ya paredi ambapo sikuweza kuona mwili wangu wala baba yangu hakuwepo. Hakika nilichanganyikiwa sana na kisha nilianza kukimbia kwa nguvu na nilikuwa sikanya kichini. Nilifika nyumbani na kumkuta baba yangu akiwa kwenye chumba maalum ambacho hakumruhusu mtu yeyote kuingia. Nilishanga sana kukutana na mafuvu mengi na mifupa ya watu kutoka sehemu tofauti tofauti.
Humo ndani pia kulikuwa kuna vibuyu vingi sana ambavyo sikuelewa baba alivitumia kwa kazi gani. Baba alikuwa amekaa chini pembeni ulikopo mwili wangu. Hapo nilimuona akiwasha udi pamoja na kufukiza ubani. Taratibu niliona nikianza kupoteza nguvu na kichwa changu kilianza kuona maruweru wetu. Nilipata wazo la kutoka nje ya nyumba ambapo nilishangaa kumona asia akiwa na kibuyu cheusi ambacho mara nyingi kinatokea kwenye ndoto. Kinanitokeaga kwenye ndoto. Hakika nilipata na hasira sana kisha nikamsogelea asia ambaye aliponiona alishtuka sana na nilimwona kichetemeka kisha kininyoshea kibuyu cheusi. Lakini alishangaa kuona nikimfuata bila hata kumokopa. Taratibu nilimona asia yakianza kurudi nyuma na kisha kwanza kukimbia kuelekea porini. Hakika sikutaka kumwacha asia. Nilitaka kuhakikisha ananipa siri ya kibuyu kile na kwa nini kila siku kinitokea ndotoni. Taratibu nilianza kumona asia kichoka na kisha alibadilika na kuwa popo mkubwa na alipotea kwenye upeo wa macho yangu. Nilimo kurudi na kumkuta baba akiwa anaendelea na zoezi lake huku akiongea maneno ambayo sikuweza kuyaelewa. Basi nilisogea ulipo mwili wangu na kulala juu yake ambapo nilianza kupiga chafya nyingi mfululizo na kisha kufungua macho yangu baada ya kufikicha kwa muda lakini hakika nilijiona mchovu sana na kwa mara ya kwanza niliongea na baba. Nikambe baba nasikia kiu ya maji. Ababu baba alimuita mama ambaye mara ya mwisho nilimuona akiwa ameshika tama Seblen. Hakupita muda mama alikuja na jagi la maji ambapo na kikombe na siku sita kunywa maji yote ambaye alikuwa nilita kama moja hivi na Thompson mpaka wazazi wangu walishangaa. Kisha niliketi na kuegemea ukuta. Nilikuwa kimya kabisa na wazazi wangu walinitazama tu bila kusema kitu chochote. Nadhani sasa umeshatambua kwa nini nilikuwa nakukataza kuwa karibu na Asia. Tena ushukuru nyota yako imengaa na kuwafanya wachawi wa kuone unawaka moto. Hiyo ndio pona pona yako. Alianza kuongea baba na kunifanya niwe makini sana kumsikiliza. Na alipomaliza nilianza kumhoji. Kwa hiyo baba asia ni mchawi. Na mwalimu Chimota je? Nilihoji swali hilo ambapo baba aliguna kabla hata kuweza kunijibu. Baba aliniangalia usoni kabla kusema jambo lolote na wakati huo nilikuwa nimegamia ukuta. Baba akaniambia bunjo hapa. Aliniambia baba kama ishara ya kuwa nisogee mahali alipo. Nami siku sita nilisogea. Umeona ya maji? Angalia kwa makini. Alafu utakachokiona litakuwa jibu lako. Aliongea baba nami niliti na kisha kuyakazia macho yangu kwenye moja ya chungu kilichokuwa kina maji ndani yake. Nikamwambia baba mbona sione kitu. Nilimoji baba aliyekuwa amekaa pembeni yangu akinitazama kile ambacho nilichokuwa nakifanya. Akaniambia angalia kwa makini mbona mimi naona. Hautakiwi kuwa na mawazo mengine. Jitahidi kuweka akili yako yote kwenye tukio hili. Baba alimaliza kunielekeza na kisha nikarudia kutazama chungu kile kilichokuwa kina maji ndani yake. Ghafla zilitokea radi kwenye chungu kile na kisha nilianza kumona asia akiwa anaongea na sauti ya ajabu ambayo ilikuwa inamjibu pasipo mtu anayeongea kuweza kuonekana ile sauti ya ajabu ilikuwa ionekane. Hakika nilishangaa sana kwani Asia hakuonekana kuogopa chochote kile. Asia alivaa nikabu nyeusi na vazi haina kaniki nyeusi. Pia kumfanya we na muonekano wa kutisha na kuogopesha pindu kimtazamo. Unahitaji damu ya kujaza kibuyu hiki. 
ili upate kuwa mchawi mwenye nguvu ya kufanya jambo lolote lile pasipo kuonekana na mwisho utapotea kabisa katika ulimwengu wa dunia hii. Mazungumzo hayo niliweza kuyapata vyema kabisa kuyasikia. Kwani alisikika barabara kwenye ngoma za masikio yangu na kunifanya nichoke mwili mpaka akili. Licha hayo yote msikilizaji nilifikiria sana kuhusu baba kwani mara nyingi amekuwa kiniambia kwamba yeye ni mtaalamu wa dawa za kienyeji. Licha hivyo mara kadhaa tuliongozana porini kuchimba dawa ambapo alinielekeza mambo mengi sana kuhusu dawa za kienyeji na aliniambia angependa sana niwe mrithi wake ili niweze kuendeleza mambo ya tiba za kienyeji pindi yeye atakapokufa. vipi mbona umedua Alihoji baba baada ya kuona nimekaa tu muda mrefu bila kusema kitu chochote Elimbidi nimuulize hivi baba unawezaje kuyajua yote haya Nilihoji swali hilo ambapo baba hakunijibu zaidi tu ya kuanza kunisema tena ya kwamba mimi eti bado sijakuwa na siku hiyo nilitaka kumdhihirishia baba ya kwamba nimekuwa na sitaki endelee kunidharau tena. Niliongea kwa ujasiri sana nikasema nitamuua huyo asia kabla hajafanya jambo lolote. Baba kanebe uwezi kumua pasipo kupata dawa ya ulinzi. Na pia kama sio mchawi huwezi kumzuia asifanye anachokifanya. Aliongea baba huko akinitazama, aone nitasema kitu gani. Nami nikakaa tu kimya. Saizi kunywa hii kisha nenda kapumziki. Usiku kuna mahali nitakupeleka ila tambua unahitaji kuwa na kifua kwani ni kazi hatari sana. Aliongea baba akinisisitiza juu ya swala la kuwa msiri. Tulipomaliza mazungumzo nilitoka na kwenda moja kwa moja chumbani huko nikimwacha baba kwenye chumba kile ambapo nilifika kisha nikajilaza Mwalimu Chimota alifika paredi akiwa hana wasiwasi kabisa huko kila mwanafunzi akimshangaa kwani alikuwa ni kama alivyozaliwa alifika moja kwa moja na kusimama mbele wanafunzi na kisha kuanza kuongea mambo ambayo kila mtu alionekana kuyashangaa na mwisho mwalimu Chimota alionekana ni kama vile aliyechanganyikiwa Alafu itabia kuruga na rugani tutakuja kuonana wabaya jamani. Aliongea kwa mikwara mwalimu Chimota ambapo wanafunzi hawakuelewa kabisa ambacho mwalimu alikuwa anakizungumza. Kisha alipomaliza kuyasema hayo maneno, alienda kwa mkuu wa shule kumnongoneza jambo fulani na kisha kuondoka. Wazo alilokuwa nalo Chimota kwa wakati huo ni kwenda kwa mtaalamu wa tiba asili aliyekuwepo kitongoji jirani cha msia. Alijiandaa haraka na kisha kuwasha gari lake kwa lengo la kuwa kwa mganga. Alindesha gari kwa kasi sana mwalimu Chimota ambapo alitumia dakika kumi tuweza kufika huko msia. Kisha alipa gari maeneo ya zanati na kuanza kutembea. Alitembea mita kadhaa tu hadi alipofika nyumbani kwa huyo mganga. habari za saizi mganga ni nzuri habari yako wewe alitikia mke wa mganga alijibu mke wa mganga ambaye huyo mganga alikuwa anafahamika kwa jina la mzee Simangwa mzee Simangwa ndiye ambaye mganga mwenyewe sasa nimemkuta mtaalamu Ndiyo yupo ndani karibu. Aliongea bizurufa mke halali wa mganga. Kisha alimkaribisha ndani mwalimu Chimota. <sighs> Mzee. Nimekuja niko na shida sana. Na Nais kuna mwalimu mwenzangu ni mchawi ana niroga. Sio mwalimu. Ni mwanafunzi mchawi. 
na msipo kaa sawa walimu wote mtakufa. Kwani anacho kitafuta ni nguvu ya kufanya mambo ya giza pasipo kuonekana. Aliongea mzee Simango kwa umakini wa hali ya juu kumfanya mwalimu Chimota ashtuke sana na kutoa mguno ambao ulionesha dhahiri kabisa ameshtuka. Sasa kijana. Hapa nitakupa dawa. Lakini kuna kazi kubwa ambayo tutaifanya siku ya kesho bajira ya usiku ili tuweze kuvunja mitego yake yote kwako. Lakini ninahitaji jogoo mweupe na tetea mweusi kwa kazi hiyo ili niweze kuifanya. Hilo sio tatizo mkuu. Alijibu mwalimu Chimota kwa shauku sana. Kwani alikuwa amechoshwa na mauzauza yaliyokuwa yanamtokea. Baada ya mazungumzo hayo mganga alipekua vitu vyake na kutoa moja ya mzizi na kumkabidhi Chimota na kumwambia upokee kwa mkono wa kushoto. Naye alifanya hivyo. <laughs> Pindi utakapoweka mzizi huu kwenye mfuko wako wa kushoto hakikisha hauogi wala kubadili suruali yako mpaka tutakapokutana tena mganga alitoa maelekezo kisha mwalimu Chimota aliacha kiasi cha pesa na kuahidi kutimiza masharti yote kisha akatoka nje kile chumba baada ya kuchoka kulala msikilizaji mimi nilitoka nje japo nipate kuotea jua la mchana nje nilikuta gari ambalo nililifahamu kabisa na mara nyingi nilikuwa likiengeshwa nje ya nyumba ya mwalimu Chimota ni kama niliotea sahihi kwani haikupita muda mwalimu Chimota alitoka nje na aliponiona alishtuka sana hata mimi ni pia nilishtuka na kubaki na maswali moyoni nikamwambia shikamoo mwalimu Nilimsalimia mwalimu Chimota naye alijibu bila wasiwasi. Huko akiingia kwenye gari lake. Haraba dogo jambo. Nikamwambia si jambo mwalimu. Baada ya salamu, mwalimu Chimota aliondoa gari maeneo ya nyumbani. Na safari yake ilishia kwa mzee Simfukwe. Alikuwa akisifika sana kwa ufugaji wa kuku wa kienyeji pale. Alifika na kukaribishwa mpaka ndani naye hakusita kuingia na kumweleza kwamba alikuwa na shida na kuku jogo mweupe na tetea mweusi. Ah, wapo wengi tu unataka wangapi au kuku? Alihoji mzee simfukwe. Na ndipo mwalimu Chimota akasema nataka kuku wawili tu, jogo mweupe na tetea mweusi. Ah, kuku ameshatoka nje, nadhani jioni uje wa jukuu zangu atakuwa amekukamatia. Aliongea mzee Simfukwe, mzee wa makamo, anaendesha maisha yake kwa ufugaji wa kuku pamoja na kilimo. Baada ya makubaliano hayo mwalimu Chimota hakuweza kukaa tena nyumbani kwa mzee huyo. Zaidi aliacha pesa na kuwasha gari kisha kuondoka kwenda nyumbani kwake ambapo ndiko shule ya Wasa sekondari ilipo. Alifika na kuwakuta wanafunzi wakiwa paredi. Lakini kwa mbali aliweza kumuona kiumbe akiwa mrefu kuliko wanafunzi wote. Huku akipitiliza hata jengo la ofisi ya mwalimu. Hakika mwalimu Chimota alishtuka sana. Alimanusu ragonge ukuta wa darasa, mwalimu Chimota alienda moja kwa moja nyumbani ambapo alifika na kukuta nyumba yake ikiwa chafu na yenye matakataka mengi kwa nje. Alipuzia kwani alitambua huenda takataka zile zimeletwa na kimbunga. Ukizingatia alikuwa ni majira ya kiangazi. Alizipiga toa zake kuelekea ulipo mlango wa kuingilia ndani. Alipofika mlangoni alishangaa sana kukutana na ujumbe uliyoandikwa kwenye karatasi nyeupe na ilionesha dhahiri ya kwamba iliandikwa kwa damu.
Hakika maneno yaliyoandikwa kwenye karatasi ile ilikuwa ni maneno mazito ambapo hata ungelikuwa ni wewe msikilizaji ungetetemeka baada ya kuyasoma. Pandishi haya nimeandika kwa damu yako mwenyewe. Achana na jambo hili kabisa la sivyo nitakumaliza. Hili ni onyo la mwisho kabisa. Chimota huyu mwalimu alishtuka sana. Mshtuko la upata hauwezi kulinganisha na kitu chochote kwani alimanusu razimi. Tumbo likambana ghafla. Alijikuta kitamani kwenda toilet kwa ajili ya kuweza kupata haja. Haraka alichota maji kwenye bomba lililokuwa pembeni ya nyumba yake na moja kwa moja kwenda mali watoni. Alishtuka sana pindi alipoingia huko toilet baada ya kuona moshi mweusi tena wenye harufu kali kweli kweli kutoka kwenye tundu la shimo la cho. Moshi ule ni kama ulikuwa ni sumu kwa sababu mwalimu Chimota alizimia na kuanguka chooni punde tu baada ya kuweza kuvuta ile hewa chafu. Mwalimu Chimota alizinduka na kujikuta akiwa yupo toilet majira ya jioni. Viungo vilimuma sana pia harufu mbaya ya kule toilet ilimchefua. Kwa ni kila mahali alipoenda alikuwa nafatwa nanzi Alipokumbuka masharti yalopewa ya kuto kuoga, Aisari choka kabisa mwalimu Chimota. Kwani aliwaza angewezaje kufika siku ya kesho pasi na kuoga wala kubadili nguo. Akili yake ilimtuma kuangalia dawa aloiweka mfukoni, na alipoipapasa tu hakuiona. Na hakuishia hapo, bali aliingiza mkono mfukoni na alikuta ujumbe badala ya ile dawa. Ujumbe ulosomeka kwamba huweze zima moto kwa moto zaidi tu utachochea moto wake na ukole zaidi. Chimota ni lazima ufe. Moyo wa mwalimu Chimota ulipasuka pa kwa nilijiona ya kwamba tayari ameshakufa japo alikuwa yuko hai. Mikono yake ilimtetemeka kwa wasiwasi, mdomo wake pia ulianza kutetemeka kama mtu anayesikia baridi kali sana. Mwalimu Chimota hakutaka kulala tena nyumbani kwake. Alimo kupiga simu kwa mganga ambapo simu iliita na kisha kupokelewa. Kosa ulilolifanya ni kupita kwa yule mzee. Aliongea mganga kabla hata ya salamu, kisha kukata simu na kumwacha mwalimu Chimota akiwa kwenye hali ya sitofahamu. Karibu sana Justin Simangwa. Kwenye ulimwengu huu, jisikie uko nyumbani na haujapotea njia kabisa. Naam, ilisikika sauti ya mzee mmoja hivyo makamo ambaye nilimfahamu kabisa na alikuwa pale pale mtaani. Baba yako ameleleza kila kitu kuhusu wewe. Nami nitakupa nguvu ya kuweza kuangamiza uchawi mweusi. Ambao unatufanya wachawi wote tuonekane wabaya. Aliongea mzee huyo wakati huo mimi nikiwa kimya kabisa. Mazingira tuliyokuepo niliyafahamu ya kwamba ni ya uwanja wa shule ya Wasa. Kiukweli niliona aibu sana. Na muda mwingi nilikuwa nikificha jogo wangu kwani tulikuwa tupo utupu kabisa. Lakini hapa kuna mtu aliyeonekana kujali mambo ya mwenzake, wote kama watu walikuwa tupize bize. Baada ya kusema maneno hayo mzee yule alichukua usinga wake na kuanza kuupepesa kisha ghafla kulitokea kibuyu chenye rangi ya njano kilicho na kishiwa na shanga nyeusi. Mzee yule alinisogelea mimi na kuniamuru nisimame nami nilitii. Kisha akaanza kuupepesa usinga wake kwenye paji langu la uso, huku akiongea maneno ambayo sikuwa nayaelewa kabisa. Alipomaliza kuyasema maneno hayo, alinyosha mkono wake juu na kisha kikatokea chungo cha usi ambacho ndani kilikuwa kina damu. Kisha akaniamuru ninywe. 
Hakika ulikuwa ni mtihani mgumu sana kwa upande wangu. Kabla kufanya jambo lolote nilimtazama baba yangu ambaye alinipa ishara ya kwamba ninywe na nisimwangushe katika hilo. Ilipiga moyo kondi na kuinywa damu ile iliyokuwa kwenye chungu kile ambapo baada ya kumaliza shangwe zilisikika kila kona. Shangwe zilisikika si kina mama, si kina baba. Wote walishangilia kwa nguvu na ngoma zilipigwa. Hatimaye tumekamilisha zoezi la kumpokea mwanachama mpya katika chama chetu cha uchawi. Tutajipongeza kwa kula nyama na mwisho kila mmoja ataenda kwake. Baada ya kusema maneno hayo moto mkali uliwaka na kisha kina mama wawili waliokuwa ndani ya vazi la kanike walisogea mbele wakiwa wamebeba miili miwili ambayo sikuelewa ni miili ya kina nani lakini ilionesha ni maiti mbili za kiume. Kisha bila huruma walikata vipande vipande na kila mmoja aliyokuepo eneo lile alipanga foleni kwa ajili ya kupata kipande cha nyama. Mzee yule mwenye ndevu nyingi na mvi nyeupe Aliniamuru ni wa kwanza kupata kipande cha nyama. Ambapo nilisogea pia, baba kafuata na alikuwa nyuma yangu alihakikisha kwamba nafanya kila jambo linalotakiwa kwa ustadi na uelevu mkubwa mno. Baada kupokea kipande cha nyama, nilikaa pembeni nikisubiri kuelekezwa. Ijapokuwa nilikuwa kabisa ninachofuata ni kula nyama, nyama ile binadamu wenzangu. Nilijua kabisa hilo. Mapigo ya moyo yalianza kwenda kasi sana. Kwa sababu sikutarajia kwamba siku hiyo inaanza na nyama ya kiumbe mwenzangu. na si kiumbe tu, bali ni binadamu mwenzangu kwani kiumbe anaweza akawata kuku mbuzi hata ngombe. Mapigo ya moyo yalianza kwenda kasi sana. Kwa sababu sikutarajia ya kwamba siku hiyo inaanza na nyama ya kiumbe mwenzangu. Tena si kiumbe tu bali ni binadamu mwenzangu. Kwa ni kiumbe anaweza akawa ni kuku au mbuzi. Zilipita dakika kumi. Nikiwa sijafanya jambo lolote lile. Zaidi tu nilikuwa nimeshikilia kipande cha nyama ile ambayo ilikuwa ikichuruzika damu kwa sheria kwamba mwili ule bado ulikuwa ni mbichi kabisa na ulizikwa siku si nyingi kama sio siku moja. Macho makali ya yule mzee ndio yaliweza kunishtua sana na nilijikuta nikitetemeka mikono yangu hadi kupelekea kipande cha nyama kuweza kudondoka. Na kile kipande kilidondoka lakini hakikugusa chini. Kwa sababu kabla hakijafika chini mzee yule alikizuia kwa nguvu za kichawi. Na kukakifanya kile kipande kiweze kielea ile yetu angani. Akaniamuru nikichukue tena. Mtihani ulikuwa ni kwenye kukipeleka kile kipande kinywani mwangu. Safari hii kila mmoja alikuwa ameshamaliza kula na macho yake yalikuwa kwangu kwani ndiye niliyekuwa nikiochelewesha. Mzee yule akaniambia fanya haraka kijana. Tunachelewa. Asubuhi nataka tukute hapa. Aliongea mzee yule kisha baba kadakia akasema mwanangu Justin jitahidi usiniangushe. Baba aliongea kwa upole hadi nilishangaa sana. Kwa nini nilimjua baba ana tabia yake ya ukorofi na kunikoromea mara kwa mara. Lakini nilishangazwa sana na upole wa baba siku hiyo. Taratibu nilisokomeza pande lile la nyama mdomoni. Hakika nyama ilikuwa tamu hadi nilishangaa ambapo nilitamani hata kuongezewa lakini ilikuwa imeshaweza kumalizika. Niliishia tu kujilamba vidole huko cha wengine wakinishangilia kweli kweli. Nikaambiwa pale. Sasa umeshakuwa mchawi rasmi maelekezo mengine utapewa na baba yako na utakuwa ukiendelea kujifunza kadiri siku zinavyozidi kwenda
Aliongea mzee huyo kisha watu wote wakainamisha vichwa vyao. Ambapo mzee yule alipepesa usinga wake kisha akapotea na wengine wakafuata. Uwanjani tulibaki mimi na baba ambapo tulianza safari yetu kutokomea gizani. Moto uliokuepo mahala pale ulizima na ghafla nilijikuta chumbani peke yangu. Na nilipoangalia sasa ilionesha ni majira ya saa kumi na moja alfajiri. Nilijiona ni kofiti kuliko siku zote tena mwenye kujiamini sana na sikujua hali hiyo nimeipata wapi. Nilipotazama begi langu la kushoto nilikutana na hirizi nyekundu ambayo ilifungwa na kamba nyeusi ambayo ilikuwa ikipumua mithiri ya pumzi zangu. Moyo ulianza kunienda mbio sana kwani niliamini yale yokuwa yanatokea ilikuwa ni ndoto. Lakini haikuwa hivyo. Na sasa nilianza kuona ya kwamba ilikuwa si ndoto bali ni ukweli. Ukweli wenye ukweli zake usiofichika. Yaani mimi Justin nimekuwa mchawi rasmi. Aise hakika niliwaza sana. Hadi usingizi ulipoweza kunipitia. Baba ndiye aliyekuja kuniamsha majira ya saa 3 hivi za asubuhi chumbani kwangu. Akanibia amka amka kumekucha. Chai kwa mezani amka amka amka. amka. Aliongea baba kisha kuondoka kaniacha nikiendelea kujinyosha nyosha pale na kuweka sawa viungo vyangu. Baada ya kuamka nilimkuta baba akiwa sebleni akiwa nasoma kijarida fulani hivi na aliponiona litabasa mtu. Kwa kuwa ilikuwa ni siku ya Jumamosi sikuweza kwenda shule kabisa. Vipi umesikia taarifa za kifo cha mwalimu wako Chimota? Alinihoji baba na kunifanya nishangae. He? Amekufa lini? Na jana alikuja hapa. Usiku wa kuamkia leo amefariki. Watu wamemkuta kwenye njia ya kwenda ibandawe jirani na mashamba ya kahawa ya kijiji. Aliongea baba taarifa ambazo hata mimi nilikuwa sizijui pia. Hata sikutambua amezijulia wapi. Hilo halikuwa tatizo. Lakini nilijikuta nataka kujua undani wa mambo kuhususa ni kuhusu kifo cha mwalimu Chimota. Na nilipanga kwenda nyumbani ambapo ndipo msiba huo unafanyika pasipo hata baba kujua. Baada kunywa chai nilichukua nguo zangu za shule na kuzifua kisha haraka nikazianika na baada ya hapo nilivaa nguo yangu aina ya pens na kanda mbili za umoja kisha nilitoka kwa kupitia mlango wa nyuma na nilihakikisha ya kwamba hakuna mtu aliyeniona Hakuna mtu aliyeniona nikitoka sikutaka mtu anione kwani baba alikuwa amesinzia kwenye kochi Naam msikilizaji naweza nikasema usiku haukuwa mzuri kwa mwalimu Chimota kwani licha ya kuwa alitimiza sharti la kutokuoga lakini alikuwa ameshakosea kulowanisha mizizi aliyokuwa amepewa na mganga. Alisikika akisema usiniue tafadhali. Naomba, na, naomba. Aliongea hivyo Chimota. Na asi ambaye hakutaka kabisa kumsikiliza kwani tayari alishakuwa na roho ya kishetani kucha zake zilikuwa ndefu na meno yake yaliyochongoka. Mithiri ya mbo mwitu huku macho yake yakitirisha machozi ya damu. Asia kawa nasema ni lazima ufe chimota. Wewe ndio utakayekuwa kwanza kukijaza kibuyu cha usi. Kwani nilikukanya lakini hukusikia. Aliongea hivyo, Asia. Bila hata chembe ya masihara. Kisha kachukua kisu na kumchoma mwalimu chimota tumboni. Kisha meno yake yalitua kwenye shingo ya mwalimu chimota na kunyonya damu kisha kuitema kwenye kibuyu cha usi. Baada kumaliza shughuli hiyo upepo mkali ulivuma kisha ilisikika sauti kimpongeza Asia safi sana kisha Asia kapotea 
ndo jinsi kifo cha mwalimu Chimota kilivyotokea. Sasa mimi nilifika eneo la ulipo ule msiba wa mwalimu Chimota. Ambapo ni mita chache tu kabla kuweza kufika nyumbani. Niliona viumbe vya ajabu wakipigana. Sikutaka kuwajali, saidi tu niliendelea na safari yangu hadi nilipofika eneo ambalo msiba ulikuepo. Nilisikitika sana baada ya kuona hakukuwa na mtu bali ndugu walikuwa kilia lakini walikuwa kilia uliopo pale sio mwili wa mwalimu Chimota ulikuwa ni mgomba wa ndizi moyo wangu ulipasuka pa kisha nywele zangu zilianza kusimama na mwili ulisisimka ghafla na sikujua hali hiyo ilikuwa ikitokana na nini kijacho chembamba kilianza kunitoka alimanu sura nianguke nilipogeuka nyuma nilimuona mzee mmoja kinikazia macho kwa nguvu na sikujua ni kwa nini lakini jasho bado liliendelea kunitoka. Kisha hirizi kaanza kunibana na kunifanya nianze kupoteza nguvu. Mkazie macho kisha funga ngumi yako ya kushoto. Nilisikika sauti ya baba ikinipa maele, maelekezo kwa kuwa nilikuwa nimebanwa sikutaka hata kuhoja kwamba ile sauti imetokea wapi. Zaidi nilifanya kama nilivyokuwa nimeelekezwa na mzee. Bila kusita nilianza kumkazia macho ule mzee. Na kisha kufunga ngumi yangu ya kushoto kama nilivyoelekezwa na sauti ya baba. Ambapo taratibu nilianza kumona mzee yule akianza kutetemeka mdomo. Kisha naye kijasho chimbamba kilianza kumtoka. I say, sikuweza kuachia mkono wangu wa kushoto wala sikuacha kumtazama ule mzee ambapo katika hali nisiyoitarajia. Mzee yule alidondoka chini na kuanza kutapatapa kama mfamaji au la kama mtu aliyepandwa na mashetani. Ndipo nilipoachia mkono wangu wa kushoto na nikarudi nyuma kwa hatu wachache kisha nikageuka nyuma ambapo nilikutana na mzee mmoja vimweusi. Mmoja macho mekundu yaliyomfanya awe na muonekano wa kutisha sana. Mzee yule alinitazama pia kama alivyofanya yule wa awali ambaye nilifanikiwa kumwangusha chini. Kwa kweli nilichukua nishajua jambo la kufanya isi siku sita kumkazia macho. Lakini bado hirizi yangu ilionekana kunibana. Kingere hatari ishaanza kulia kwenye kichwa changu kwani tayari nilishaanza kusikia kizunguzungu. Nilianza kusikia kizunguzungu. Lakini nilikumbuka kwamba sikufunga ngumi yangu ya kushoto. Hivyo nilikunja ngumi hiyo kwa nguvu sana huku nikitazama macho yule mzee na safari hii nilimwona naye kizidiwa na mwisho alishiwa tu kusonya na kisha kaondoka huko akiwa ameinamisha kichwa chake chini. Mzee yule alisikika akisema, "Bahati yako kijana. Mjinga sana wewe." Alisikika akiongea mzee huyo kwa sauti ya kukoroma. Huko akionesha hasira za wazi wazi na mimi. Baada ya mzee yule kuweza kuondoka niliwaona watu watatu nyuma yangu wakininyoshea vidole kisha ilionesha wanazungumza jambo kunihusu mimi. I say, sikutaka kabisa shari na mtu. Nilianza kuzipiga hatua ili niweze kuondoka katika lile eneo la msiba. Nilipotazama kwenye nyumba niliona watu wanne wakinifuata nyuma ambapo wawili kati yao nilikuwa nimeshawatambua. Walikuwa ni wale niliowazidi nguvu na wengine ambao sikuweza kuwafahamu. Kengele ya tari liweza kulia kwenye kichwa changu msikilizaji ambapo niliongeza mwendo lakini watu hao waliendelea kunifuata. Mwisho ni lemo kukimbia kabisa na kuvuka barabara kuelekea kwenye mashamba ya mahindi ya kanisa la Pentecost. Nilichanja mbuga lakini watu hao hawakuonesha hata dalili ya kuchoka kunikimbiza kabisa kabisa. Na hatimaye tulimaliza shamba la mahindi na tukaanza mashamba ya kahawa yaliyokuwa kimilikiwa na matajiri wa kizungu. Lakini watu hao bado hawakuniacha kabisa. Na tayari nilishaanza kuchoka. Nilikaa chini huku nikihema kwa nguvu na jasho likinitoka sana. Leo utajuta kuhudhuria msiba ambao uchawi mweusi umehusika kumua marebu. Vua nguo zako zote kisha uanze kukimbia na urudi ulikotoka.
Ilikuwa ni sauti ya baba ambayo ilisikika vilivyo kwenye ngoma za masikio yangu. Hakika sikumwelewa hata kidogo baba inakuwaje nirudi nilikotoka tena. Evi baba, anakusudi gani yani? Nilijiuliza lakini sikuwa najibu kabisa na nilipowatazama wale watu walikuwa washanikaribia kabisa. I say, haraka msikilizaji uweze amini nilibidi tu nivue nguo na kubaki kama nilivyozaliwa kisha nikaanza kuchanja mboga kurudi nilipotoka. Hakika nilishangaa sana baada ya kupishana na wale watu ambao walikuwa wakielekea mahali nilipokuwa nimetoka mimi. Nilifika mbali na kugeuka nyuma ambapo niliwaona wakiwa wamesimama kwenye eneo ambalo I say, nilivulia nguo zangu kule. Nilicheka kimoyo moyo na kisha kuendelea na safari. Nilikatiza barabarani bila hata kuangalia pande zote mbili kwenye moja ya vijiwe ambavyo madereva bodaboda walikuwa wanapaki. Bila kutarajia, nilimvamia dereva aliyekuwa kikatiza mahala pale. Nami sikujali nilienda na safari yangu lakini kishindo kikubwa ndicho kilichonishtua na kunifanya nigeuke nyuma. Siku mimi macho yangu baada ya kushuhudia ajali kubwa sana ambapo dereva yule alikufa papo hapo. Hilo mimi sikujali. Japo moyo uliniuma sana. Uliniuma kwa kuwa bado palikuwa na umbali mrefu kutoka kijiji cha Igamba hadi kijiji cha Msia. Ilibidi niongeze mwendo hadi niliporudi nyumbani majira ya saa moja hivi za usiku nikiwa nimechoka sana. Nilifika na kumkuta baba Sebleni ambaye alinikata jicho la sira mno. Mimi hata sikujali. Nili msalimu tu na kupita zangu mpaka chumbani. Justin Ebu Jose Bleni hapo. Nilisikia naitwa. Nami sikuwa na pingamizi nilitoka na kuketi Sebleni ili nisikilize kila alichokuwa amenitia baba. Ulicho kitafuta umekipata sasa. Wale watu wangekuua. Alongea baba na hata sikushtuka kwa nilijua dhahiri wale watu walitaka kuniua. Lakini sikujua ni kwa nini. Ni kama baba alijua swali nililokuwa najiuliza moyoni. Kosa ulilolifanya ni kudhuria msibani ili hali uchawi wao na uchawi wetu vinapingana Baba alianza kuongea vitu kwa mapana zaidi na kunifanya niwe makini pia Sikuacha kumuhoji pale ambapo nilionesha kuto kuelewa Nikamwambia baba hii inakuaje sasa Asia anatumia uchawi mweusi Uchawi mweusi ambao kazi yake ni kuua na kuwafanya watu waishi maisha magumu milele. Ambao huu hutumiwa na mataifa kama Kongo, Malawi, mataifa magharibi huko. Uchawi wetu unapatikana unatumika sana na mataifa ya Afrika ya Kati, Nigeria, Ghana na Mali na Kamwe. Hutakiwi kuhudhuria msiba wote ule ambao mchawi mweusi ameusika. Umenielewa? ndio baba nimekuelewa Unajua nini hati madereva bodaboda ile mgonga Amekufa na umefanya kosa kubwa sana na adhabu yake ni kali sana Leo usiku utajua tu Ila kaa ukijua mkuu amekasirishwa na kitendo chako cha kwenda msibani Moyo wangu uliniuma sana. Moyo wangu ulifanya pa. Kama vile nilipigwa ni risasi ambayo iliyomrenga mtu na ikamkosa. Maana maneno ya baba yalikuwa ni makali mno. Maneno ya baba yalinitisha. Moyo wangu haukuweza kutulia kabisa na mapigo ya moyo wangu yalienda mbio sana. Hapo nilianza kujilaumu sana kwa umozi wangu wa kwenda msibani bila hata ruhusa na pasina kujua namna ya kuweza kuzitumia nguvu zangu akili yangu ilikuwa kwenye adhabu ambayo nilitakiwa kupewa siku hiyo nilinuka nikiwa mnyonge kabisa kisha nikachukua maji na kwenda bafuni ambapo nilifika na kujipaka sabuni mwili mzima kisha nikajimwagia maji yote yaliyokuwa kwenye ndoo 
Nilifanya hivyo kwa sababu ya kuhofia ubaridi wa maji. Nilifungua macho yangu na kutazama chini ambapo nilipigwa na butwa na ili nilazimu nifikiche macho yangu kwani niliona kama vile mawengu mawenge tu. Lakini swala la kufika kufikicha macho halikubadili chochote kile. Damu iliyotapakaa ndani ya bafu ile ilikuwa ni vile vile. Hakika hali ile ilinishangaza sana. Kwa nisikwai kuona maji kigeuka kwa damu. Zaidi tu kusikia mambo hayo kwenye misafu na vitabu vya dini juu ya watawala walikuwa wakaidi. Nilitoka na toro langu na kumwambia baba juu ya jambo hilo. Ambapo aliniambia ni mfate ambapo yeye alienda chumbani na kisha kurudi na funguza chumba chake maalum kwa ajili ya tiba zake na mambo yake ya kiganga. Baada hapo tuliingia na kisha akanipaka unga mweusi kwenye paji la uso. Kisha akatoa majani makavu yaliyokuwa kwenye kontena na kuniambia ni atafune kisha mate nikateme kwenye maji ya kuoga. Hakika mwenye kuweza kuvumilia uchungu wa majani yale ni ule mwenye shida ambazo zimemfikia hadi shingoni bado tukuweza kuzitapika. Nilitamani kuyatema maji yale kabisa kabisa hata sijafika huko bafuni. Na kwa bahati nzuri maji niliyakuta. Hii ilinipushia kazi ya kuweza kuvuta maji kisimani. Haraka niliweka maji yale kwenye ndoo ya kuogea na kisha haraka nilienda bafuni kisha kutema mate yaliyokuwa na dawa kwenye maji ya kuogea. Hali ya ukavu ghafla ndio ilionishangaza sana. Kwani bafu lilikuwa kavu kana kwamba halijatumika siku nzima wakati ni muda mfupi tu nimetoka kuoga. Ina maana nilioga hewa ama Nilijihoji swadi hilo ambalo halikuwa na mtu wa kuweza kunijibu. Hivyo nilimwa tu kuendelea kuoga tu. Kisha nilipomaliza nilienda moja kwa moja chumbani na kuvaa nguo zangu. Nilipotoka nilikuta chakula kiko tayari na walikuwa wakinisubiri mimi tu maana mboga ilikuwa kidogo siku hiyo. Tulikaa na kujumuika pamoja kupata chakula kisha kila mtu alienda kupumzika. Majira ya saa za usiku. Nilishushwa na hali ya ubaridi uliombatana na upepo mkali ambao ulifanya nywele zangu ziweze kusimama. Nilishtushwa. Nikasika tu Justin amka. Justin amka. Sauti ile kunongona ilikuwa inajirudia mara nyingi ghafla usingizi mkali ulinipitia. Kisha nikajikuta niko tayari kwenye eneo ambalo nilikumbuka vyema sana wachawi wengi wengine walikuwa wakitua mmoja baada mwingine. Mwishoni nilimwona mzee ambaye aliniapisha kuwa mchawi siku ya jana. Uso wake haukuwa na furaha yule mzee. Nilijua dhahiri shahiri kwa sababu ya makosa yangu kwa ni baba alishaniambia kila kitu. Oka bandugu Mzee yule alisalimia kwa lugha ambayo sikuifahamu wala sikuwahi kuisikia mahali popote. Oka Baba wetu mkulu. Watu wote walijibu kwa unyenyekevu mkubwa sana. Walinamisha vichwa vyao mpaka mzee huyo alipocheshea usinga wake kwa shiria kwamba uinuke. Baada ya hapo moto mkali uliwaka na kisha ngoma zilianza kuchezwa kwa dakika kadhaa huku nyimbo zikiimbwa kwa furaha sana mpaka mzee huyo alipoamuru ngoma zizimwe ambapo wachawi wote walitii. Msikilizaji kama kuna watu wana heshima na wanatii sheria duniani basi ni wachawi tambua hilo Mzee mzee yule aliguna kama ishara ya kuweka koo lake sawa kabla ya kuanza kuzungumza Akasema Mwanachama wetu mpya amefanya makosa makubwa sana Na kwa hili mizimu imekasirika na inahitaji sadaka ya damu kwa ajili ya kupunguza hasira na ghadhabu 
Msikilizaji, hakika nilistaajabu sana kwani ni stories za uchawi nilizokuwa nikizisikia. Ni tofauti kabisa na ninachokiona kwa macho yangu na kukisikia kwa masikio yangu. Baada ya hapo walikuja kina mama wawili ambao nilikuwa nikiwafahamu kabisa walikuwa wamebeba maiti mbili za watoto wachanga. Kila mtu alishangaa kwa ni damu ya watoto wachanga zilikuwa zikipendwa na kila mtu hata mizimu pia inapenda sana. Baada ya hapo tulikula nyama na kisha mkutano ukavunjwa hapo hapo na kila watu walitawanyika kwenda makwao. Kwa kuwa muda ulikuwa bado kwani hatukukaa sana siku hiyo. Baba aliniambia nahitaji kufundisha jinsi ya kutega, ya kutega mitego ya ajali. Kwani inahitajika kuwa mchawi uliyekomaa ili uweze kutega mitego ya ajali. Na pia alinisistiza kwamba natakiwa niwe makini sana na nisirudie makosa. Pia baba aliniombea radhi kwa kosa la kutonielekeza jinsi ya kutumia nguvu pamoja na mambo mengine kuhusu uchawi. Nilimuelewa sana baba. Kwani alikuwa akinielekeza kwa upole wa hali ya juu. Kisha nilifunga macho na ghafla nilijikuta eneo lingine ambalo sikulitambua. Lakini ilikuwa ni katikati ya barabara ya lami. Akaniambia huu ni msitu wa karasha. Tunatakiwa kutengeneza ajali hapa. Aliongea baba kisha akaniambia nimfuate na safari yetu ilikomea ndani ya huo msitu. Akaniambia umeona huu mti uchimbe na utafute mzizi mizizi we mitano kisha utahamia kwenye mti mwingine na utachimba mizizi miwili Aliongea baba huku akinisistiza kuchimba kwa kutumia mkono wangu wa kushoto Baada kumaliza kazi hiyo ya kuchimba mizizi baba alinekeza kuifunga hiyo mizizi mitatu kuifunga mizizi mitatu kwa kamba maalum kisha mizizi mitatu mingine nilifunga kwa kamba maalum pia Maelekezo hayo niliyapata kwa baba baba ambaye alinipa maelekezo nami nilifanya kama nilivyoagizwa Baada ya hapo baba aliniambia niende upande wa pili wa barabara kisha niweke mizizi niliyoifunga kwenye pande mbili za barabara na mmoja ni 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 ajali Baada ya muda kweli nilianza kusikia mgurumo wa gari kisha baba akaniamuru nikitupe barabarani kijiti nilichokuwa nimekishika kishindo kikubwa kiliweza kusikika msikilizaji Akaniambia kazi nzuri kijana wangu Nenda ukachukue maiti ya mtoto ndani ya gari Hayo maneno aliyaongea baba na nilimsikia barabara Japo yeye alikuwa msituni mbali kabisa na eneo la barabara. Na siku sita nikaenda moja kwa moja mahali ambapo do, gari ilikuwa limeanguka, gari dogo. Hakika nilishangaa kukuta watu wengi sana eneo lile. Lakini nilichogundua wengi hawakuwa viumbe wa kawaida, walikuwa ni viumbe vya ajabu ajabu tu, wenye sura zilizotisha na miungo yao ilikuwa na kwato, kwato za punda na wanyama wengine wao wenye miguu minne. Niliona pale wakikazana kuzoazoa viungo vya watu waliopata ajali siku hiyo. Wengi walikuwa kigombania mifupa na wengine walikuwa wakilambalamba damu zilizokuwa zimetapakaa chini pale barabarani. Uma meno yako ili uwatishe viumbe hao wakupishe hapo. Aliongea baba nami nilifanya hivyo. Nilishangaa kuona viumbe wale wakitokomea misituni baada ya kuuma meno yangu kwa hasira mno. Taratibu nilizipiga hatua zangu na kulisogelea gari lile lililokuwa limeharibika kabisa ambapo nilifungua mlango kisha kutoka na maiti ya mtoto aliyekuwa na umri kati ya miaka mitano mpaka saba hivi. Pumzi zake zilikuwa zikielekea ukingoni kwani alikuwa kihema kwa tabu sana na pumzi zake na mapigo yake ya moyo havikusikika tena. Nilifika msituni alipo baba ambaye nilipongeza sana kwa kazi niliyokuwa nimeifanya.
Natumai mkuu atafurahishwa sana na kazi uliyofanya leo. Aliongea baba na kisha aliniamuru ni uweke mwili wa mtoto yule chini ambapo ulikuwa mwili ni mwepesi sana. Baada kufanya hivyo baba alichola duara kutuzunguka na kisha aliamuru nikae na kisha nifumbe macho yangu. Baada ya sekunde chache nilisikia sauti ya baba ikiniamuru nifungue macho yangu ambapo nilijikuta sehemu nyingine kabisa ambayo sehemu hiyo ilikuwa na joto sana na si joto tu bali kulikuwa kuna moto mkali ambao ulikuwa unawaka kufanya eneo lote lile liyo lina rangi nyekundu kama gongo la mboto kipindi kile cha mabomu Mikono ni mwangu ulikuepo mwili wa mtoto yule na mbele yangu alikuepo baba ambaye alikuwa akiniongoza nami nilimfua hata nyuma hadi tulipofika sehemu moja ambayo ilikuwa na kiti cha UCT Mandhari ya eneo lile ilitisha kwa kweli Na light kama siku melala ukaamka ukajikuta katika eneo hilo. Basi utatambua kwamba unaweza kufa kwa, kwa pressure kama si joto la mahali pale. Gaflo lilitokea mwanga mweupe kisha kilitokea kiumbe cha ajabu ambacho sikuweza kukitazama mara mbili mbili. Lakini kwa haraka nilivyokiangalia kiumbe kile kilikuwa kina jicho moja jekundu kwenye paji la uso. Pia ngozi ngumu na mke mrefu pia. Mkuu amenituma nipokee sadaka yenu. Na pia amesisitiza kwamba kijana asirudie tena kosa alilokuwa amelifanya. Aliongea kiumbe yule kwa sauti ya kukoroma ambayo ilikuwa inajirudia rudia mara mbili mbili. Kiumbe yule akasema piga magoti kisha fumba macho yako. Aliongea kiumbe yule ambapo nilitii wakati huo baba alikuwa kimya tu akiangalia picha linaloendelea kati yangu na yule kiumbe. Nilipiga magoti na kufunga macho. Kisha nikafungua macho yangu kama vile nilivyokuwa nimeelekezwa. Lakini nilishangaa kujikuta eneo lingine kabisa ambalo lilikuwa eneo hilo ni jekundu kama volkano huku baba akiwa pembeni yangu na yule kiumbe mwenye jicho moja akiwa mbele yetu. Lakini yeye alikuwa hakanyagi chini kama sisi bali alikuwa na paa tu angani. Mimi ni malaika wa adhabu kuzimu. Nataka kukuonesha yatakayokukuta pindi ukikosea sheria. Aliongea kiumbe ule kauli ambayo ilinifanya nijutie kuwa mchawi kabisa kabisa. Lakini ni kama aliingia kwenye mawazo yangu na kama aligundua kile nilichokuwa nakiwaza akaniambia usijutie. Shetani sio mbaya kama unatafuta fata tu sheria zake. Aliongea kiumbe ule na kutoa kicheko cha kutisha na kufanya moyo wangu ushtuke sana. Baada ya kutembea kwa muda mfupi tulifika eneo ambalo lilikuwa linatisha sana. Hakuna kilicho sikika zaidi ya kelele za watu waliokuwa kiungua na moto lakini hawateketei. Tena moto wa safari hii ulikuwa ni mkali mithiri ya bomu la nyuklia. Hakika niliogopa sana. Nilijikuta nikihema kwa kasi na nilitamani sana tuondoke hapo. Nitamani tuondoke hapo hapo. Jamali alikasema omba ukutani na mimi kwenye adhabu ila sio hao wengine sita waliobaki. Naitwa uchochoro. Na kwa leo umesamehewa. Adhabu yako umethamewa ila siku nyingine usirudie. Ziara yetu inaishia hapa kwa heri. Aliongea kiumbe wa ajabu aliyejitambulisha kwa jina la uchochoro na kisha kupotea ghafla. Nilikuja kuzinduka majira ya asubuhi kwa kumekucha kabisa na jua la asubuhi lilikuwa likiwaka. Kwa kweli ilikuwa ni siku ya Jumapili siku mkuta mama. Alikuwa kashaenda ibadani na alikuwa anakaribia kuweza kurudi. Moyo wangu ulinuma sana na nilijikuta nikitamani kujua hatima ya kijana yule ambaye nilimtegea mitego. Nilimtegea mtego 
wa ajali. Na sikio nilipanga kwa namna yoyote ile niende kwenye mazishi na si msibani kwani nilitambue kwamba hilo lilikuwa ni kosa kubwa sana. Baada kufanya shughuli zangu ikiwemo usafi binafsi, nilimwaga baba yu kwamba ninakwenda kwa rafiki yangu katika kijiji kingine cha Igamba. Baba liniruhusu na kunisihi nisitumie nguvu zangu vibaya kwa kuwanyanyasa watu. Ni kama alijua lengo langu kwa nisikuwa na lengo la kwenda kwa rafiki yangu hata kidogo. Lengo langu lilikuwa ni kwenda Karasha ambapo ndipo ajali ilipokuwa imetokea. Nilitoka nyumbani vizuri tu na kisha nilipofika mbali na nyumbani niliingia pembeni ya msitu na kisha nikapotea ndani ya dakika moja tu nilikuwa niko Karasha vijueni ambapo nilifika na kwenda kwenye duka moja kubwa lililopo maeneo yale. Nilipofika niliulizia maji kwa nijua lilikuwa linawaka sana siku hiyo. Nikaambiwa kuna maji apaondoka. Aliongea mzee yule na kunifanya nishangae sana kwa ni maji niliyaona mengi tu kwenye shelves za duka lake. Hiyurizi yangu ili nibana na kunipa tarifa kwamba nilikuwa nimesimama na mtu ambaye hana ni nzuri na mimi na nilipomwangalia mzee yule alikuwa amekunja ngumi yake ya kushoto alipojua nimegundua aliishi alishetu kusonya tu kisha kuondoka Nami nilicheka na kisha nikamuuliza dereva mmoja hivyo boda boda mahali ajali ilipotokea ambapo ile dereva wa baje wa 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 wa, wa. dereva wa wa boda boda Alinijibu kwamba ni hapo tu dogo. Unataka nikupeleke? Nikaambia hapana kaka ni nitafika tu sina pesa ya kunipeleka. Kweli nilitembea taratibu kwa mbali nilianza kuona watu wakiwa wamejikusanya na nilijua ni lazima itakuwa ndo hapo. Nikasikia na, wanasema ila watu wana rumba ya jamani. Mtoto yule alikuwa na heshima sana tena amekufa mdogo sana. Alisikika mama mmoja akiwa anazungumza hivyo. Mwana mama mwingine akasema tena ni bora walivyokufa wote tu maana tingekuwa pigo kubwa sana. Aliongea mwana mama mwingine alisikika hivyo lakini ilisikia kelele upande wa nyuma ya mwanadada aliyekuwa amepandisha mashetani. Kisha hirizi ilinibana na jasho kwanza kunitoka. Tayari nilishahisi jambo la hatari linakwenda kutokea. Na nilijua dhahiri ya kwamba kuna mtu ananipima na lengo lake ni kuniumbua kwani kwa siku chache tangu nimekuwa mchawi nimegundua kwamba uchawi ni mchezo mchafu tena ku huku kuumbuana yani wazi wazi Hakuna mchawi atakayekusudia pindi uwapo na matatizo labda awe mzazi wako au mtu anayekujua au huenda ndiye aliyekufanya uwe mchawi bali na hapo kila mtu atabeba msalaba wake Yaani kwenye uchawi wa kunaga umoja kuna ushirikiano. Niligeuka na kumuona mzee akiana nitazama huko amebana vidole vyake. Safari hii hili yangu ilizidi kunibana kwa nguvu sana na hiyo ni ishara mbaya sana kwa mchawi. Na hiyo inaashiria kwamba mtu unaishindana naye ana nguvu nyingi sana kuliko wewe. Nikasikia tena mkazia macho kisha bana vidole vyako alafu kunja ulimi wako kurudi nyuma Sauti ya baba ilisikika ikinelekeza namna ya kufanya. Nami siku sita nilifanya kama baba alivyonipa maelekezo na nilishangaa mzee yule akianza kujikuna mwili ni kisha akaanza kukimbia kama kichaa kuelekea ndani ya msitu wa Karasha. Nami siku mjali zaidi tu niliendelea na safari yangu hadi nilipofika eneo la tukio ambapo ilikuwa nimesababisha ajali usiku wa kuamkia siku hiyo. Nikiwa katika eneo hilo nilipata ushawishi wa kwenda kwenye msiba lakini nilipokumbuka vitisho vya yule kiumbe niliyekutana naye kuzimu nilipata uoga ghafla na kuamua kusitisha zoezi langu kwa kuwa nilisharidhika niliamua kuondoka eneo lile lenye lenye ambalo asilimia kubwa ya watu walikuwa pale ni wachawi sema tu wanatofautiana na uwezo Haukukosea watu walosema kwamba huwezi kumgundua mchawi kama na wewe mchawi Sikutaka kurudi na barabara kuu. Nikihofia kupimwa na wachawi wenzangu kama wasemavyo wahenga kwamba Warabu wa Pemba hujuana kwa vilemba. Vivo hivyo, wachawi nao hujuana kwa irizi. 
Taratibu nilianza kuzipiga hatua zangu kuelekea msituni huko nikiacha mjadala mkubwa sana kwa watu waliokuepo nyuma. Huyu kijana ni mchawi na anajiamini sana. Aliongea mzee akijadili na wazee wenzake. Eh, hey, tena amevamia anga ila na nguvu sana. Mzee Simbe alitaka kumpima na ameziliwa nguvu. Sijui nini hatima ya mzee wetu. Aliongea mzee mwingine na kufanya muda uzidi kusonga pasipo mzee Simbe kuweza kurudi. Au tumfuate tumchangie tumko tutumchangie tu, 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 nguvu. Mzee mmoja alitoa wazo ambalo kila mmoja alilonga mkono. Kisha wazee watatu walianza safari ya kwenda ndani ya msitu wakarasha kwa lengo moja tu kuhakikisha wananikamata. Hiri zangu iliweza kunipa taarifa ya kwamba kuna hatari mbele yangu. Kisha nikasikia sauti ya baba ikiniambia nikimbie bila kugeuka nyuma. Hadi nitakapokuikuta really kisha nivuke nivue vyoto vyangu na kuokota kokoto kisha kuirusha nilikotoka. Haraka nilianza kukimbia msikilizaji hadi nilipotokezea kwenye uwanja wa mpira wa miguu. Nikasikia kimbia haraka kabla waje kutumia bomu la kichawi likupige kwani hapo upo kwenye uwanja wao wa mikutano. Sauti ya baba iliendelea kusikika kinihimiza nami niliendelea kutimua mbio kama fisi wanaogombania mfupa. Kabla sijamaliza uwanja huo nilishangazwa na hali ya kuchoka ghafla. Kisha tumbo likaniuma sana lakini sikuacha kukimbia na hatimaye nilifanikiwa kuikuta reli na kisha nilifanya kama alivyonielekeza baba. Nilichukua moja ya jiwe lililokuwa pale kwenye reli kisha nikalitupa kama nilivyokuwa nimeelekezwa. Hakuna nilichokisikia zaidi ya kishindo kikubwa sana kikifuatiwa na moshi mweusi ambao ulipelekea eneo lile kuwa na wengu la ghafla kisha mvua kubwa yenye kuambatana na ngurumo za radi ilianza kunyesha. Nilikaa nikiwa nimedua watu na sijui ni sijui kitu gani cha kufanya zaidi tu nilimsubiri baba anipe maelekezo lakini hadi mvua inakata ukimya wa hali ya juu ulikuwa umetawala sikupata kusikia neno lolote lile kutoka kwa baba hali ilionifanya kiukweli nijiongeze Nilivaa vyatu vyangu na kisha kusogea pembeni kidogo ya reli ambapo nilichora duara kisha kuketi ndani ya dora hilo Baada ya hapo nilifunga macho yangu na baada ya sekunde kadhaa nilitua ndani ya msitu uliokuwa nyuma ya nyumba yetu Kisha taratibu nilianza kuzipiga hatua zangu kuelekea nyumbani ambapo nilikuta mama ameshaurudi lakini baba sikuweza kumona. Nilimsalimu mama na kuingia ndani ambapo pia sikumuona baba. Lakini harufu kali ya udi ilitosha vyema kabisa kutambua kwamba baba alikuwa kwenye chumba chake maalum kwa shughuli zake za kitaalamu. Nilipitiliza moja kwa moja chumbani ambapo nilikaa kitandani kisha usingizi ukanipitia kwa sababu nilichoka sana na safari ya kwenda karasha. Unajifanya kimbele mbele sana eh? Sasa nitakunyosha mimi ndo hasia binti wa mwashilindi. Alisema hasia kwa hasira huku machozi ya damu yakimtiririka. Macho yake yalikuwa yakifanana na macho ya paka na kumfanya we na muonekano kutisha sana. Ghafla alikuja baba akiwa na mkuki unaowaka moto ambao alihusimika chini kisha akachukua usinga wake na kuweza kunikabidhi huku akiniambia maneno ya kishujaa sana. Mwanangu pambana usikate tamaa utampiga tu huyo asia. Aliongea baba kisha kicheko kikali kikafuata kutoka kwa asia. Asia akasema, "Ndivyo mnavyodanganyana na baba yako kwamba mtaweza kunipiga mimi." Hilo msao na sio muda mrefu nitakwenda kuwa mchawi ninaitikisa hii dunia. Aliongea asia kwa majigambo kweli kweli. Maneno ya asia alimchukiza mno baba ambapo aliuchukua usinga wake na kuurusha kama narusha jiwe. Moto mkali ulitokea kama kombora na kwenda kumpiga asia kwenye mguu wake ambapo alianguka chini. Kisha kainuka asia na kurusha kombola mbalo almanusura linipige kisha baba kanikinga kwa kutumia mkuki wake. Nilishtuka ghafla na kumkuta baba akiwa pembeni yangu huku jacho jingi likiwa linanitoka mwilini. Akaniambia pole mwanangu na ndoto mbaya. 
Aliongea baba na kunifanya nishushe pumzi ndefu sana. Kisha nikamtazama usoni kabla ya kumjibu. Huku kichwani nikiona na maswali mengi sana. Kwanza nikakaa kitako na kumtazama baba usoni. Uso kwa uso na maswali mengi sana nikawa najiuliza. Baba kanambia vita ndio imeanza mwanangu. Jitahidi usitumie nguvu zako vibaya. Usionyanyase watu wala usio na kiburi kwani nguvu huisha taratibu na kufanya mwisho wa siku fedha yake. Na hakuna mtu yote atakayekuwa upande wako. Hata mimi sitakuepo kwenye fedha yako na wewe kuwepo kwenye fedha yangu. Aliongea baba maneno hayo. Jambo hilo nililiona ni la msingi sana katika maisha yangu. Sipaswi kumdharau mtu eti kwa sababu nina jicho la tatu au eti kisa nimemzidi uwezo. Baba kaniambia Tumefanikiwa kumuondosha asiye lakini hajaridhika. Na ameenda kujipanga kwa ajili ya kisasi. Hivyo basi leo nitakuelekeza namna kuweza kupigana kutumia nguvu za kizu. Aliongea baba na kunifanya nishushe pumzi kweli kweli. Nilishusha pumzi ndefu kisha nikaamka na kwenda sebleni ambapo nilimkuta mama akiwa anamalizia kuandaa chakula cha usiku. Baada ya hapo tulipata chakula kisha nilikwenda chumbani na kwenda kulala. Lakini baba nilimwacha akiwa anafungua chumba chake cha dawa. Kisha harufu kali ya udi ilisikika na kunifanya nipate kizunguzungu. Kizunguzungu kikali sana ambacho kilinipelekea nipoteze fahamu zangu. Na baada ya hapo nilijiona kama vile na paa hewani huku baridi kali kinicharaza kweli kweli. Mbele yangu nilimwona baba aliyekuwa amevalia kanzu nyeupe na kilemba cheusi. Huko akiwa amevaa skafu nyekundu. Hakika alikuwa na muonekano wa kutisha sana. Mboni za macho yake zilikuwa nyeusi ti. Hakika alitisha sana baba. Nilishtuka na kujikuta nikiwa katikati ya msitu ambao Sikujua ni sehemu gani. Baba alinipa kitambaa cheusi na chekundu na kuniamuru nijifunge kama yeye. Lakini nilitikisa kichwa kuashiria kwamba siwezi kujifunga. Kwani nilishapewa onyo kwamba sitakiwi kuongea jambo lolote mpaka nitakaporuhusiwa. Baba alisogea na kunifunga kisha kanipa tunguri kubwa jeusi kisha kanipa ishara. Nimfuatisha atakachokifanya. Nami nilikuwa makini sana nilihakikisha hakuna hatua itakayonipita. Baba alinama na kisha kapiga magoti akiwa na goti la kushoto nami nilifanya hivyo. Kisha baba alitanua mikono yake na kutazama juu angani huku tunguri yake akiwa ameishika kwa mkono wake wa kushoto nami nilifanya hivyo hivyo. Ghafla wingu kubwa likatanda na kufanya mbala mwezi iliyokuwa ikituangazia ipote kisha kiza kikadi kikatanda na mvua kubwa ilianza kunyesha ikiambatana na ngurumo za radi nilijishangaa kujiona nikipaa tena mbele yangu walikuwa kina mama wawili waliovaka nikinyausi baba alinipa maelekezo jinsi ya kufanya akaniambia hao ni wachawi kutoka jamii ya wachawi weusi wamekuja kupima nguvu za kujitahidi washinde la sivyo utashindwa kurudi nyumbani na tutakuzika na utaishi kama mzimu na itakuchukua miaka mia sita kurudi tena ulimwenguni. Aliongea baba maneno yaliyonifanya niogope sana. Hofu na uoga vile nitanda kwenye nafsi yangu. Ghafla nilishangaa kuona kombora la moto likija upande wangu toka kwa kina mama wale. Baba kaniambia jikinge kibuyu. Jikinge na kibuyu kisha puliza. Itatokea barafu na kuuzima huo moto. Nilisikia maelezo kutoka kwa baba kabla ya kumbora kuweza kunifikia ambalo nilifanya kama nilivyoelekezwa kisha nilishangaa moto ule ukizima kabla hata kuweza kunifikia. Vicheko vikali kutoka kwa kina mama wale viliweza kusikika. Na ghafla walikuja kunguru weusi tena wengi waliotokea kusikojulikana. Walikuja upande wangu kisha nyuma niliona kombora la moto. We Nikasikia mimi na maji toka kwenye kibuyu kisha yarushe kuelekea upande wao. Aliongea baba nami nikafanya kama nilivyo alivyokuwa amenielekeza. Ndio kuona kina mama wale 
wakiziba macho yao na kuanza kuyafikicha fikicha huku kunguru nao wakigeuka na kwenda kuwa donodono wenyewe. Sasa hapo bado kumaliza kazi tu. Rusha kibuyu hicho. Kitaenda kwa gonga na kisha kurudi kwako. Hapo unaweza ukawa muru kila kitu unachokitaka. Aliongea baba. Ambapo nilifanya hivyo. Ambapo nilishangaa kibuyu kile kikirudi. Kikirudi na kina mama wale kisha nikajikuta nipo chini. Nipo chini kwenye poze lile lile la kupiga magoti huko mbele yangu wakiopo kina mama wale ambapo walikuwa kama mazezeta. Baba akaniambia kazi kwako mwanangu. Kuwa uwa au kuwa wamuru na hawa adhabu yao huwa ni kuongelea kwenye bwawa la mbozi mission. Baridi wapige mpaka wafe wenyewe. Aliongea baba na kisha kuchora duara kutuzunguka ambapo ghafla tulijikuta tuko pembezoni mwa bwao kubwa linalotegemewa na vijiji viwili Igamba na Mbozi. Haya. Ingeni bwaani. Niliongea ambapo kina mama wale waliti na walianza kuzipiga hatua kuelekea bwaani. Tulisubiri hadi makelele ya kutapatapa yalipoisha. Kisha tuliondoka na kwenda moja kwa moja kwenye makaburi ya msia. Ilibidi nimuulize baba huku tumekuja kufanyaje? Akasema yule dereva wa bodaboda uliyemsababisha kifo chake maiti yake inatakiwa itolewe kafara. Na iliwe nyama siku ya leo cha kufanya wewe utalala juu ya kaburi. Kisha nitakuelekeza jambo la kufanya. Aliongea baba na mimi nilitii japo niliogopa sana. Baada ya kulala juu ya kaburi, baba alianza kuongea maneno ambayo siku yaelewa. Ghafla lilitokea shimo kubwa na kisha jeneza lilipanda juu na kisha kujifungua. Baada ya hapo marehemu alitoka ndani ya jeneza na kuanza kunikata jicho kali sana. Kisha alianza kuzipiga hatua kunisogelea huku macho yake yakiwa na waka moto kweli kweli. Nilimfuata baba na kumshika kanzu yake nyeupe. Kisha nikashtuka kutoka ndotoni huku nikihema kwa nguvu sana na jasho likawa linanitoka. Nilipoangalia saa ilikuwa ni majira sana za usiku hakika niliona kama vile hapa kuchi kabisa. Kisha nikalivuta blangeti langu na kujifunika gubi gubi na baada ya muda usingizi ulinipitia. Nilijikuta nipo katika uwanja wa shule ya sekondari Wasa lakini ajabu baba hakuwepo. Nilikuwepo mkutanoni. Na sikujua baba yuko wapi kwa wakati huo. Huko hofu kinitanda. Lakini nilipiga moyo konde na kuendelea kusikiliza kinachoendelea. Ambapo baada ya muda ambapo baada ya muda alikuja mkuu ambapo wote tulipiga magoti na kusalimia kwa heshima. Huko tumemnamisha vichwa vyetu chini mpaka mzee huyo ambaye ndiye mkuu wa ochawi kwa ukanda wetu alipoturuhusu kuweza kuinua tukuinua vichwa vyetu Akasema tuombombo wanavangu Aliongea mzee yule kwa lugha ya kikabila Watu wote tukaitikia twins za baba wetu yani salama baba yetu Watu wote walitikia salamu hiyo isipokuwa mimi ambaye nilikuwa sielewi vizuri hiyo lugha ya kilozi Baada salamu hiyo mzee huyo alikohoa kidogo. Kisha kaanza kuongea mambo mengi kuhusu uchawi na kuhusu chama chetu cha uchawi lakini ni kama alikuwa hawezi Kiswahili vizuri. Hivyo mambo mengi yalikuwa kinipita kutokana na kuwa walikuwa wanazungumza kwa lugha ya kikabila. Akili yangu iliwaza hali ya baba kwa wakati huo. Kwani machali alinicheza muda wote moyo wangu ulikuwa unaniuma sana. Hapo ndipo nilipoanza kukumbuka maneno ya baba ambayo alitoka kuniambia siku muda mfupi lopita kwamba vita ndio imeanza. Jitahidi usitumie nguvu zako vibaya. Usionyanyase watu wala usiwe na kiburi kwani nguvu huisha taratibu na kufanya mwisho wa siku fedha yake. Na hakuna mtu yeyote atakayekuwa upande wako hata mimi sitokuepo kwenye fedha yako na wewe hutokuepo kwenye fedha yangu. 
hayo yalikuwa ni maneno ya baba. Sasa nilianza kuona ya kwamba maneno ya baba yakianza kutimia kwa ni mkuu alikuwa alifunga mkutano pasipo kuzungumza jambo lolote kuhusu baba. Zaidi tu alinipongeza kwa kafara nilikuwa nimeitoa na aliniambia kwamba mizimu imefurahi sana na ameniambia nichague kitu kimoja kati ya utajiri na kuongeziwa nguvu. Kiukweli sikuwa na yeyote wa kunishauri na mzee huyo alihitaji majibu muda huo huo. Lakini kwa kuwa nilisha sikia jinsi utajiri wa kichawi ulivyo na masharti na magumu basi niliamua kuchagua nguvu. Akasema kazi nzuri kijana, mizimu itakupa nguvu zaidi na utakuwa na uwezo wa kuona yaliyojificha kadha wa kadha. Aliongea mzee huyo kisha alinyoosha usinga wake juu ambapo radi ilitokea kisha usinga wake akaugusisha kifuani kwangu ambapo ghafla nilianza kutetemeka mikono na miguu vilikosa nguvu na kupelekea pia macho yangu kukosa nuru kisha nikapoteza fahamu nilikuja kuzinduka nikiwa nyumbani majira ya saa 11 alfajiri nikiwa nimechoka sana moyo wangu liniuma sana na nilijikuta nikishawishika kuingia kwenye chumba cha baba pasipo mama kujua Nilingia na kukuta mwili wa baba ukiwa wa baridi sana. Hakika nilishtuka ina maana baba ameshafariki dunia. Nilijiuliza swali ambalo hapakuwa na mtu kuweza kunijibu na nisijue nini cha kuweza kufanya. Nafsi yake imekwenda mbali sana. Unahitaji kufanya jitihada kabla wachawi weusi hawajachukua na kupeleka baba yako kuweza kupoteza maisha. Ghafla nilishangaa kusikia nikipewa maelekezo namna ya kufanya. I say siku sita kuuliza ni nani huyo alikuwa akinipa maelekezo nikasema nyenye kina nani hadi mmejua haya yote wakasema sisi ni mizimu ya simangwa tumekuwa tukiishi ndani ya mwili wa baba yako kwa takriban miaka ishirini sasa na tumekuwa tukimwongoza na kumlinda baba yako sasa hivi hatuna pa kwenda kwa sababu mwili wake hauna uhai usishangae una muda mchache tu wa kulikalimilisha jambo hili. La sivyo utamkosa baba yako. Ah, sasa nifanyaje? Fanya juhudi ili urudishe nafsi yake kupitia nafsi yako. Iliongea mizimu lakini hata hiyo hata hiyo juhudi nilikuwa sijui. Nikawaambia naombeni mnielekeze basi nifanye hizo juhudi. Wakaniambia washa mishumaa kisha ondoa nguo zako na ukae utupo kisha unganisha vidole vyako pamoja na miguu alafu angalia juu huo unavuta pumzi kwa kutumia pua na kutolea mdomoni hadi utakapoona hali uto, ya tofauti ikijitokeza usishangae hapo ndio utakuwa ukihama kwenda ulimwengu mwingine mizimu ilimaliza kunipa maelekezo kazi ilibaki kwangu kufanya kama nilivyokuwa nimeelekezwa Nilizivuta pumzi zangu kwa muda kama nilivyokuwa nimeelekezwa kisha nilianza kuona hali ya ajabu ikinitokea. Nilikuwa nimeganda kama barafu kisha nikaanza kujiona nikiwa eneo la makaburi. Kaburi ambalo tulienda na baba usiku kwa mkia siku hiyo. Nilifika na kuangaza huku na kule ambapo nilishangaa kumona asia akiwa na yule dereva bodaboda ambaye tulienda kwa ajili ya kumfukua. Kaburi lilikuwa wazi na jeneza lilikuwa juu kama tulivyoacha siku ya jana. Nilisogea taratibu huku nikinyata na kuwafanya wasiweze kuhisi chochote katika hali ya kushangaza bwana nilimona baba kitabasamu. Nadhani alishatambua uje wangu mahali pale. Maongezi ya asia na yule dereva bodaboda yalisikika wakisema, "Huyu tunamfukia na unakuwa ndio mwisho wake. Damu yake itanisaidia kujaza kibuyu cha usi." Yalikuwa maongezi kati ya asia ambao niliyesikia barabara kabisa lakini sikutaka kabisa kuonesha uwepo wangu mahala pale. Bona kama nasikia harufu ya udi maeneo haya. Aliongea yule dereva bodaboda ambapo sikutaka kuchelewa nilimchapa konde la kichwa na kumfanya dondoke kaburini. Kisha kaburi likajifukia moja kwa moja. Kisha nilimsogelea asia moja kwa moja ambaye alianza kurudi nyuma taratibu huku akitetemeka kwani hakuwa na nguvu yoyote kuweza kunizuia. Nilikuwa nimemshtukiza ghafla sana. Nikamwambia leo nimekukamata. Utakufa na utafufuka baada ya miaka elfu moja au sifufuke kabisa kwani damu yako nitaiweka kwenye kibuyu cheusi pia. 
damu yako nitaweka kwenye kibuyu cha usipia. Kwa hiyo hizo nguvu <laughs> sahau kuzipata. Nilongea kwa kujamini sana msikilizaji kisha nilinyosha mkono juu ambapo kilitokea kibuyu cha usi wakati huo. Asia kiwa medua kama zezeta hivi ambapo niliweza kumuongoza afanye chochote ninachokitaka. Yaani kama alikuwa amekonfess hivi kwangu. Nikambia jiue mwenyewe kisha damu yako iweke humu. Alafu ujizike mwenyewe hapa hapa na kibuyu chako. Niliongea ambapo bila kutarajia nilishanga kuona mvua kubwa ikinyesha kisha si aliganda kama sanamu. Aliganda kama sanamu kisha ardhi ilijichimba na mwili wa sio ulipotea chini ya ardhi. Nilihamaki kuona pia kibuyu cha usi kikiteketea kwa moto mwishowe kilipotea tu. Kisha mvua iliyokuwa ikinyesha ilikoma na kukawa shwari kabisa. Lakini kaburi la asili lilibaki kuwa historia kwani lilikuwa likionekana usiku tu na mchana lionekani. Asia anatazamiwa kurudi baada ya miaka elfu moja kwani alikosea masharti ya uchawi mweusi. Baada ya hapo nilimshika mkono baba kisha kupotea na ghafla baba alizinduka na kunikuta nikiwa pembeni yake. Kisha nilimpa pole na alinipa ongera kwa kufanikisha zoezi la kumteketeza Asia kwani alibakiza watu wachache tu ili aweze kuwa mchawi hatari sana. Ilikuwa ni siku ya Jumatatu. Ambapo sikwenda shule badala yake nilitoka na kwenda mjini kwenye kanisa moja hivi lililopokuwa katika mji mdogo wa Mlowo. Nilifika na kuwaeleza kila kitu na baada ya kumaliza mchungaji aliniombea na niliamua kuachana na uchawi moja kwa moja kwa moyo mweupe kabisa. Haukupita muda mrefu baba naye alitangaza kuachana na uchawi ambapo aliniomba nimpeleke kwenye kanisa nililoenda kupokea wokovu. Na siku sita nilimpeleka baba ambapo alisalimisha vikoro mwezo vyake vyote kisha vikachomwa moto na mchungaji pita pita nyeka. Baada ya hapo familia yetu ilifungua kurasa mpya kabisa wa maisha. Maisha ya kichawi tukayafunga kabisa. Maisha ya utakatifu yakawa nuru katika familia yetu. Hatimaye baba na mama waliongeza familia na kufanya tuwe watu watano. Kwani hata tatizo la ugumba alilokuwa nalo mama lilipona kutokana na kufunguliwa vifungo vya vichawi. Msikilizaji nimekusimulia simulizi hii ili ugundue kwamba Mungu ndiye mweza wa yote. Mtegemee Mungu pekee. Bye bye. Na hundo mwisho hii simulizi.